Aleluya. Aleluya. Why don't we stand up? ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Stretching. Estírense, estírense, estírense. Estírense. Take a deep breath. Tomen un aliento, así una respiración profunda. Stretch your hands. Hágale así, estírense. Move back and forth. Estírense right brazos, brazos de un lado a otro, así, pero no salen de la iglesia, ¿verdad? I respect you and love you in the name of the Lord very much. Les respeto y les amo mucho en el nombre del Señor Jesucristo a todos. While I'm here uh, doing serving you in the In this seminar, I got a call from my wife yesterday. Mientras yo estaba viéndoles a ustedes, de verdad, observándoles durante todo este día de seminario, ayer tuve una llamada telefónica de parte de mi esposa. In Cleveland, there are lots of snow, so all the services and prayer meeting were canceled. Y me dijo de que en Cleveland, en Ohio, ha estado nevando tanto que todos los cultos de la iglesia de allá se han cancelado. What a wonderful weather here. Así que qué clima tan hermoso que tenemos aquí, ¿verdad? Amén. Gracias, Father, thank you so much. Nuestro Padre celestial, te damos muchas gracias. I ask your presence among us. Te pido, Señor, tu presencia sobre nosotros. Help us to open our hearts and mind as we hear, listen your word. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestras mentes y nuestros corazones a medida que escuchamos tu palabra. Many struggles in our lives. Sabemos, Señor, que tenemos muchos problemas en nuestra vida. Your touch. Pero a medida que tú toques, Señor, touch upon que dimos, those Señor, people. Que dimos, Señor, pedimos tu toque sobre cada una persona que está aquí en este lugar. So that through your presence among them. Para que tu presencia sea entre nosotros, Padre. It can Padre. be restored. Que sea restaurado. They are healed. Que puedan ser sanos. They are filled with the power of the Holy Spirit. Lord, I ask your presence among us to understand you better, to serve you better, to make obedience to you. We pray all this name in the Lord Amen. Amen. Let's be, let's be seated. Hallelujah. Hallelujah. Yesterday we were talking about the Holy Spirit. Ayer hablábamos acerca del Espíritu Santo. Today, even though we have uh, not much time left, hoy aunque no tengamos ya mucho tiempo de sobra, but I want to share to think about the prayer. Quiero eh, hablar, compartir con ustedes que piensen acerca de la oración. The importance of prayer. De la importancia que hay en la oración. The significance of prayer in Christian life. De el significado de la oración en la vida cristiana. As a pastor, como pastor, I realize that. Me, me doy cuenta de esto. The one of the major differences between Christian and non-Christian. De que una de las grandes diferencias entre una persona cristiana y una that, no cristiana. Is that Christian? Is praying. Es de que el cristiano ora. Whenever they have problems and suffers Cuando and struggle in their life, o sufrimiento o problemas en sus vidas, they come before the Lord. Viene y se acercan hacia el Señor. Humbly kneel before His presence. Y se rodillan delante de la presencia de él. Ask His mercy and grace. Pide por misericordia y gracia. Not Christians. Pero los no cristianos, los they no creyentes, not pray. ellos no oran del todo. If you pray, y si tú oras, the amazing thing is that la cosa más grande aquí es, God answers. Es que Dios responde tu oración. That's why we need to pray. Y es por eso que necesitamos orar. Aleluya. Aleluya. The Word of God la palabra de Dios is the book of promises. Es un libro de promesas. There are many promises in the Bible. Hay muchas promesas en la Biblia. If you believe that word and obey the word. Si tú crees en esto y obedeces su palabra. All the blessings promised in the Bible. Todas las cosas, la lista de promesas que están en la Biblia. Fulfills in your life. Se van a cumplir en tu vida. How the Christians live an abundant life. Y cómo es que entonces los cristianos van a vivir una vida llena de abundancia. We do not have much money. Pero si no tenemos mucho dinero. We do not have much health. 
Cuando a veces no tenemos mucha esperanza. However, por lo tanto, God is our Father. Dios va a seguir siendo tu padre y el mío. If we pray, y si oramos, God answers our prayer. Dios va a responder nuestras oraciones. It makes us strong. Y nos vamos a fortalecer. Stand firm in His grace. Así que permanece firme en su gracia. We can overcome all the obstacles in our life. Que puedas vencer todos los obstáculos que puedas enfrentar en tu vida. Not my own knowledge and power. No en mi propia prudencia o, o conocimiento. But God's wisdom and God's power. Sino en el poder y la sabiduría que solo proviene de Dios. To overcome all the difficult problems. Y todos los obstáculos los vamos a poder vencer que se nos enfrenten en otro camino. Stand firm. Permanezca firme siempre. We are victors. Porque nosotros somos victoriosos. Victorious life preserved for you. Porque la vida victoriosa, la vida victoriosa está preservada para usted. As a children of God, como hijos de Dios, you have to claim their blessings. Tienes que clamar por esas bendiciones de Dios. In the Bible. En la Biblia. Amen. 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 The Lord command us to pray. El Señor nos manda a que oremos. It is not an option. No es una opción que nos da él. Like Ephesians chapter 5 verse 18 about the be filled with the Holy Spirit. En Efesios capítulo 8 nos habla claramente que dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. There are many commands in the Bible. Y hay muchos mandamientos en la Biblia que él nos manda. What does command mean? Pero qué significan estos mandamientos? Do we need have any choices? Será que nos da ahí para que escoger? No, command means no. Mandato significa we have to obey. Necesitas obedecer. One of the commands in the Bible. Cualquier mandato que se te es prayer. Uno es orar. We need to pray. Necesita, necesitas orar. One of the reason why we need to pray. Una de las razones por la cual God commands orar, us to pray. Por qué Dios nos manda que oremos? The first reason is that we are facing spiritual warfare. Es porque número uno, nosotros estamos a diario enfrentando muchos problemas espirituales, guerras espirituales. So Jesus called his disciples that you are soldiers. Entonces Jesucristo mismo llamó a sus discípulos, ustedes tienen que ser como soldados. You are soldiers of Christ. Ustedes son soldados de Cristo también. How can you win in this battle? Pero cómo vas a ganar esta batalla? You have to use your own force, physical force. Será que vas a utilizar tu propia fuerza que tienes? You have to build up your body. Será que vas a llevar ahí armamento tu No, our our warfare is not of physical character. Nuestra guerra no es una guerra física. It is a spiritual warfare. Sino que es una guerra espiritual. What is a weapon to win against the, our enemy devil? In this battle. Pero cómo es que nosotros vamos a ganar nuestra batalla espiritual con todos estos demonios y huéspedes? It's a prayer. A través de la oración. It's when you pray. Cuando tú oras, God be with you. Dios está contigo. Hey. Empowers you. Te empodera. Give you wisdom. Hey. Te da sabiduría. Give you courage. Te da coraje, valentía. So that you boldly stand firm in His grace. Entonces tú tienes entonces que permanecer firme bajo su gracia. The Satan ran away. Y entonces inmediatamente Satanás se corre de ti. That's why you need to pray. Es por eso que tú tienes que orar. We have many problems in our life. Tenemos right? muchos problemas en nuestra vida, ¿verdad? Sometimes we are struggling for our financial. Muchas veces estamos luchando con nuestros problemas financieros. Or relational problem. O con un problema de relación. Or health issue. O con un problema de salud incluso. It is sort of battle you have. Entonces, esos son tipos de batallas que tú tienes. I'm facing same problem too. Yo también enfrento problemas parecidos a los tuyos. There are many, many kind of uh, people who against me in some way. Hay muchas personas allá que eh, de alguna manera me están siempre acusando a mí de algo. Someone does not agree with me. Algunos ni siquiera están de acuerdo en algunas cosas que yo hablo. How can you get over that? Pero cómo es que vas a lograr vencer esto? Just ignore them? ¿Será que solamente lo que vas a hacer es ignorar? Do not like them? ¿O no los vas a querer ya? Do not talk to them? ¿O ya no les vas a volver a acusar? No, that's not the right way. No, eso no es la la la. We la have correcta. to pray. Tienes que orar. Give us a God's wisdom. Para pídele a Dios la sabiduría correcta. So that we win over this battle para que, with the wisdom God has given through prayer. Para que podamos vencer esta batalla a través de la sabiduría que Dios nos ha dado a través de la oración. Amen. 
So as a Christian, if you want a victorious life, entonces como cristiano si tú quieres ganar una de estas victorias, I pray that all of you tienes que orar, orar por should todos. Should be the men and women of prayer. Para que te vuelvas tanto hombre como mujer de oración. If you believe this, say amen. Si tú haces esto, di amén conmigo. Amen. Aleluya. Aleluya. Another reason that we need to pray is Otra razón por la cual nosotros debemos orar when es, God promises in, it, in the Bible es de que Dios nos when habla, we pray, God answers. En la Biblia, Dios nos habla de cuando nosotros oramos, Dios nos responde, ¿verdad? In order to enjoy the privilege as God's children. Pero para que nosotros podamos gozar, ¿verdad? De ser llamado hijo verdadero de Dios. You have to claim all the blessings stored in the Bible through prayer. Tienes que pedir o clamar por toda la bendición que Dios te ha dado a través de la oración. God promised in Gospel according to Matthew chapter 7 verse 7. Eh, Dios nos promete en el, en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 7 Ask. Pide. You will be given. Y se te os dará. Seek. Busca. God will give it to you. Y Dios te lo va a entregar a ti. We pray to our Father. Entonces nosotros tenemos que orar a otro Padre. The God who created the whole universe. De que el Dios que creó todo este universo. Have to remember that He's our Father. Tiene, tenemos que recordar que es nuestro Padre siempre. You all have children, right? Porque igual ustedes también tienen hijos, algunos de ustedes, amén. Right? Amén. When your children ask something to give you. Y cuando tu hijo te pregunta algo que le des. In your own ability, you can give whatever they want to. De acuerdo a tus posibilidades, tú vienes y le dan lo que él te pide, amén. And in the same way, de la misma manera sucede. God is our loving Father. Dios es un Dios de amor. God loves us very much. Y Dios nos ama tanto a nosotros. How do we know that? Y cómo lo sabemos eso? God sent His only Son Jesus. Porque él, Dios mandó a su hijo Jesucristo. Who died on the cross? Para morir en una cruz. To redeem our sins. Para perdonar nuestros pecados. He gave everything to us. Y entonces él nos ha dado todo a nosotros. He gave His only Son to us. Él dio a su único hijo a nosotros. So you boldly come before His presence. Para que hoy tú puedas venir a través de él a su presencia. And pray. Y a través de la oración. God answers. Dios te va a responder. I challenge you today. Así que yo te quiero desafiar a ti. Whatever problems you have. Cualquiera que sea tu problema. Pray to God. Órale a Dios. God will answer. Y Dios te va a responder. Aleluya. Aleluya. There are three ways God answers. His prayer. Hay tres maneras como Dios puede responder a tus oraciones. The first answer is that. La primera respuesta es. He said yes. Él te dice sí. Instantly. Instantáneamente. Right away he fulfills our answer, our prayer. Inmediatamente él te da la respuesta de tu oración. If you see Old Testament, si eh, lees el Antiguo Testamento, one of the great prophets is Elijah. Uno de los profetas que mostró a Elías. He's a man of miracles. Era un hombre de milagros. He performed the most miracles in the Old Testament. Él hizo bastante milagros en el Antiguo Testamento. In Elijah's day, it was very few. Elías, tomb, very dark. Elijah's day. Okay, los días de Elías. Was very dark. Había mucha tiniebla. Many idolaters. Mucha idolatría había. They worship idols. Ellos adoraban ídolos. Many prophets from Idol worshippers. Había otros profetas que eran adoradores de ídolos. Elijah one time couldn't tolerate. Y entonces Elías the idolatry of Israel. Ya no toleró esto y dijo estoy ya harto de la idolatría que hay aquí. So he challenged all idolaters. Así que él vino y desafió a todos los idolatras. Gathered all the idolaters to the Mount Carmel. Y entonces reunió a todos los idolatras y los llevó a una montaña. Let's test God who is the real God. Y les dijo vamos a darle gracias al verdadero Dios que vive. We built the altar. Y entonces construyó un altar. You pray to your God. Y le dijo, usted órele a su Dios. I will pray to my God. Y yo voy a orarle a mi Dios. Whoever answers our prayers by sending the fire on the altar. Y vamos a orar y vamos a ver quién les va a mandar el fuego del cielo aquí a este altar. He is the real God. Y entonces él demostró que él, Dios era su Dios verdadero. All the idolaters y pray, y idolaters worship, a orar, a orar. The whole day. Y pasaron todo un día. You know what happened? ¿Saben qué pasó? Nothing. Nada. Nothing. Nada. All right, it's my turn. Entonces Elijah el día dijo, bueno, ahora me toca a mí, es mi turno. I don't, I don't think it's not enough. Entonces, para los que piensan que no fue 
suficiente. Tell people fetch the water. Le dijo, vamos, llevemos agua. Pour water over the altar. Pongamos agua sobre todo este altar. Wet all the sacrifices. Y quiero que moje todo el sacrificio. Then he raised his hand. Y entonces todos levantaron sus manos. And prayed to God. Y oraron a Dios. God sent the fire. Dios manda fuego. Prove that you are the real God. Prueba, Señor, que tú eres el Dios verdadero. You are the only God. Que tú eres el único Dios. You are the God who created the whole universe. Que tú eres el Dios creador de todo el universo. Instantly fire came down. Instantemente el fuego cayó del cielo. God is spirit. Dios es espíritu. We cannot see him. No podemos verlo con nuestros ojos naturales. So many people ignore his presence. You know what? ¿Sabes qué? God answers all children's prayer. Dios responde a todas las oraciones de sus hijos. If it is necessary. Si es necesario. Instantly, yes. Te dice inmediatamente sí, te dice. So, don't underestimate the power of God. Así que te voy a Because que no, you cannot see God. No subestimes a Dios solo porque no te responde tu oración inmediatamente. But if you have a faith in your heart. Porque tienes que tener fe también en tu corazón. The connection, me from God. Para que haya conexión entre mi persona y Dios. If you have a faith in the Lord. Y si no tienes fe en el Señor. If you have a faith in Jesus Christ, si no tiene fe en Jesucristo, ask God in God in the name of Jesus. Pídele a Dios que te la dé en el nombre de Jesucristo esa fe. God answers. Para que Dios responda tu oración. So don't be discouraged. Así que no te desanimes. If you have many situations and problems in your church, home. And family. Si tú te estás pasando por dificultades, ya sea en tu propia vida, en tu iglesia, en tu hogar o familia, have a deep faith in the Lord. Agarra la fe que hay en el Señor. Find a secret room. Y comienza a consecuentemente a seguir reglas. For the fellowship. Y el, of fellowship with God in spirit. Y comienza a tener verdad una relación con el Señor a través de la oración. Y God will answer your prayer. Y Dios te va a responder tu oración. Say amen. Dígame si te crees. Sometimes God said no. A veces Dios te va a decir no. Whenever your children come to you, porque cuando a veces tus hijos verdad vienen a tu, a tu, I want this. Y te dice papá, I want that. Papá, quiero que me dé esto, dame esto, give me that, dame lo otro. Do you answer all what they want? Será que tú como padre le das todo lo que te piden en el mismo tanto? In my case, en mi caso, many many times, no. Muchas muchas veces yo le digo a mi hijo, no, 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 because it's not good for you. ¿Por qué? Porque sé que eso que me está pidiendo no es bueno para él. God sometimes said no to your prayer Así que Dios, because God knows you what's the best for you. Así que a veces Dios te dice que no a tu oración porque sabe que algo hay mejor para tu vida. Amen. 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 Sometimes we ask, we think that it is seems like good to me. A veces nosotros pensamos de que Dios es muy simple conmigo. But pero, God knows the, what is the best for us. Pero Dios sabe que es lo mejor que quiere para tu vida. He has a whole picture porque, of our life. Porque él tiene una gran cosa mejor para todo el resto de tu vida en la tierra. So he guides us for that destination. Así que él nos está dirigiendo hacia un destino. He knows better than I know my myself. Y él nos conoce mejor de lo que nosotros pensamos que nos conocemos a veces. So exactly because he knows what I need to. Y aunque él sepa qué es lo que yo tengo mis necesidades. For this reason, God sometimes said. No to your prayer. Algunas veces Dios va a decir no a tus oraciones. Then we have to obey His word. Y entonces ahí cuando tenemos que obedecer a su palabra. By answering no, that God answers our prayer. Así que cuando te digan que no, esa es la respuesta de Dios a tu oración. I challenge you. 
Así que yo te quiero desafiar. Sometimes you are disappointed. God seems like do not answer our prayers. De que a veces te sientes decepcionado porque crees que Dios no ha respondido tu oración. You are frustrated because God said no to your answer. Y te frustras porque piensas que Dios no te ha respondido tu oración. But don't be disappointed. Pero te voy a decir no te desanimes. Because God knows what is best for you. Porque Dios sabe que hay algo mejor que lo que estás pidiendo para ti. He has a best thing in his hand. Y porque él te tiene en su mano. Waiting for the right time. Esperando por el tiempo. Sometimes God answers to our prayer that a veces Dios responde a nuestras oraciones. I will say yes. Y le te dice, okay, te voy a contestar con un sí. But not right now. Pero no ahorita. You have to wait a little bit more. Vas a tener que esperar un poquito más. It's a delay answer. Así que es una respuesta atrasada. I love King David in Old Testament. A mí me encanta el rey David en el Antiguo Testamento. He's a great man of faith. Porque él es un hombre, un gran hombre de fe. He killed a Goliath. Él mató a Goliath. In the battle. En la batalla. He was just a little boy at the time. David en ese tiempo era un jovencito, un niño. But strong faith in the Lord. Pero con una fe fuerte en ese Dios. Has a conviction. Y tenía con una convicción. So. Everybody in Israel feared. Entonces todos aquellos que estaban lo miraban le temían. General Goliath. Porque incluso no pensaban de que él iba a matar a Goliat. But David. Pero David. Has no fear. Él no tenía miedo. You come to me with the sword and spear. Le dice David, tú vienes contra mí con una gran espada. But I come to you Pero yo vengo, dice David, in the name of Jehovah, en el de Jehová, who created the whole world. Quien creó todo este mundo. He using simple stone. Y él usó una Usually piedra. he used that stone to cast away all the wild animals. Él, con esta piedra, con un ángulo bien hecho, shepherding his sheep. Vino y le dio en la frente. He killed the Goliath with the stone. Mató a Goliat con una piedra. That's the power of God. Ese es el poder de Dios, amén. Aleluya. Aleluya. David has a great passion for the Lord. David tenía una gran pasión por el Señor. I always pray that 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 passion I want to have. Siempre yo le oro a Dios y le digo yo quiero tener una pasión como la de David en mi corazón. He really loves God. Así que Señor, dámela. He enjoy his presence. Que David dice que se gozaba en la presencia del Señor. One time as a king, he wanted to build his own temple. Él en una ocasión como rey, él quería construir su propio templo. That's amazing, amazing idea. Eso para él fue una idea sorprendente hacer eso. He wanted to give everything he earned to the Lord. Porque él quería que todo lo que él ganaba se lo iba a dar al Señor. Jerusalem was the capital city of Israel at the time. Y él estaba en esa ciudad de Israel en ese tiempo. The, the, the castle, the castle, the palace of king, y estaba, king's palace was there. Y estaba incluso ahí el palacio del rey. But David think, Pero David gonna, pensó, if God dwells in this capital, le dijo, si Dios vive aquí en este lugar, it is a country which the king rules, en este lugar donde hay muchas cosas malas donde el rey manda instead I want God as king of our country en vez de eso yo quiero tener mejor a mi Dios reinando en este lugar amazing faith una cosa sorprendente amazing faith es una cosa sorprendente amén as a king como rey he's not prideful él no estaba haciendo nada práctico he's not boast of his own power y él no se estaba dándosela por su propio poder he humbly accept the kingship of sí, the Lord sino que más bien con humildad vino y atrajo la atención de Dios hacia él that's why he wants to build the temple y es por eso que él quería construir ese gran templo he shared his idea y entonces compartió sus ideas with the prophet Nathan con el profeta Natán what the prophet Nathan said ¿Y qué fue lo que el Nathan the le dijo? God says to the prophet que Dios le ha dicho al that's a great idea es una gran idea. I am pleased y estoy con I'm so glad estoy alegre. David you da want to build a house for me y le dijo, David, ¿quieres construir esta casa para mí? I will build the house for you David y le dijo, Yo bien, te voy a construir esta casa para ti, David You will be the great king of the earth. Porque tú eres el gran rey de esta tierra. Hallelujah. Hallelujah. Then he said, 
Después David le dijo, But not you built the temple for me. Le dijo a David, pero no eres tú quien va a construir este templo. Your son Solomon will build the temple for me. His son Solomon. Sino que le dijo a Salomón construirá este templo. God answers, okay, you can build. Y entonces Dios ahí le dio la respuesta, el okay, sí. And not right now. Pero no ahorita le dijo. A little bit later. Un poquito más tarde se va a construir eso. Your son will build the temple for me. Así que tu hijo Salomón es quien va a construir That's a el templo answer. para mí. Eso cómo se le conoce como una respuesta dilatada. Atrasada. I want to wrap it up the lecture of today. Y quiero finalizar, verdad, este seminario con esto. Yesterday we talking about the being filled with the Holy Spirit. Ayer hablábamos acerca de cómo ser, verdad, nosotros llenos del Espíritu Santo de Dios. The best way to be filled y la mejor manera by the Holy Spirit lleno, de parte del Espíritu Santo pray. es a través de la oración. Why we pray? ¿Por qué oramos? Because God answers. Porque Dios la responde. Simplemente. Why we need to pray? Porque necesitamos orar. Because we are soldiers of Christ Jesus. Porque somos soldados del ejército de Jesucristo. Prayer is our weapon. Así que la oración es nuestra arma against all the scheme of the devil. Que puede vencer cualquier cosa que el enemigo pueda. Proclaim the gospel of Jesus Christ in this world. el evangelio de Jesucristo por todo el lugar. That's why we need to pray. Es por eso que nosotros necesitamos orar. How God answers our prayers. ¿Y cómo es que Dios responde a la oración? Sometimes he said instantly yes. A veces él dice instantáneamente sí, ya. Sometimes he said no. Y a veces dice no. But we have to trust in the Lord. Pero tenemos que seguir confiando en el Señor. Because he has reserved the best things for us. Porque él desea algo mejor para nuestra vida todavía. The last option is that he said yes, but I will Fulfill the promise later. Y la otra es que te dice sí, pero te voy a cumplir esa promesa un poquito más tarde. I want to talk about one last thing. Quiero hablar solamente de una cosa más ya para terminar. How we pray. Cómo es que tenemos que orar. I pray for one problem for ten days. Yo oro por un problema. God do not answer. Y tal vez Dios no me responde. And you give up. Entonces ya te rindes, te has prometido. ¿Y de right? ¿Es correcto eso? ¿Sí o no? How we pray then? ¿Cómo entonces vamos a orar? Without ceasing, hallelujah. Hallelujah, sin cesar. Until God answers, we pray. Hasta que Dios da y te la respuesta, entonces deja de orar. Don't be frustrated. No te frustres. Then your answer, your prayer is answered later. Porque puede ser que la respuesta Or you do not, you do not feel that God is answering your prayer. Pueda darse más luego, más tarde. If the time comes. Y puede ser que Dios no responda tu oración, pero el tiempo vendrá. God will surely you answer. Porque Dios te va a mostrar su respuesta. Believe this. ¿Usted cree esto? Say amen. Say amen. Let's stand up all together. Pongámonos de pie, por favor, todos.